अभी आपने एक शब्द यूज किया था मैं थोड़ा उससे आपसे पूछना चाहूंगी आपने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपने क्या कभी उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द पढ़ा है नहीं बात है शब्दावली पे ना जाए आप मेरे जो भावना है उसको समझे कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है वो नहीं बनेगा धर्म के आधार पे नागरिकता को डिफाइन करना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदुस्तान का संविधान नागरिकता को धर्म के आधार पे डिफाइन नहीं करता आपका कुछ भी धर्म हो आपका कोई भी जाति हो आपका कोई भी लिंग हो आप कोई भी भाषा बोलते हो आप भारत के नागरिक हैं लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता लाई जा रही है इक्कीसवीं सदी में एक बार फिर से जो टू नेशन थ्योरी जो सावरकर और जिन्ना का सपना था उस समय उसको वापस लाया जा रहा है इसका विरोध करना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है इसलिए आज हम सड़कों पर हैं क्या आज आपको लग नहीं रहा है कि ये सरकार फिर कहीं ना कहीं इस भारत को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है जब भी मैं बीजेपी और आरएसएस को लोगों को बोलता हूँ कि ये असली के टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश के अंदर ये इनके विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं लेकिन असलियत में अगर भारत के टुकड़े कोई कर रहा है भारत का जो भारत की संस्कृति है उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है वो ये बीजेपी और आर के लोग हैं आप खुद सोचिए कि आप ये बात कर रहे हैं कि देश भर में एन लगाएंगे एन के अंदर जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उनको घुसपैठी करार दे दिया जाएगा अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको बचा लिया जाएगा और मुसलमानों को घुसपैठी करार दे दिया जाएगा ये कैसी बात है ये कैसी बेबुनियाद बातें बोल रहे हैं हमारे देश की सरकार मतलब इस देश की सरकार के मंत्रियों के पास इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के पास अगर उनसे बोल दिया जाए अपनी डिग्री दिखा दीजिए वो डिग्री नहीं दिखा पाते हैं लेकिन लो, लोगों से उम्मीद करी जा रही है हर नागरिक से उम्मीद करी जा रही है आपके पास उन्नीस के उन्नीस के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किसके पास होंगे और किसके पास नहीं होंगे जो देश के गरीब है उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स हो ही नहीं सकते असम में हमने क्या देखा असम के अंदर हर साल बाढ़ आती है सबसे गरीब लोग उनके घर डूब जाते हैं जब डूब जाते हैं दस्तावेज भी डूब जाते हैं वही लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए हमने देखा किस तरीके से वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए लड़ा है देश के सेना में लड़ा है उन देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं उन लोगों तक को एनआरसी में इंक्लूड नहीं किया गया तो आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर आप एक पहले नागरिक सरकार का टेस्ट लेते थे आज सरकार नागरिकों से उनकी नागरिकता का ही टेस्ट ले रही है ये इसका विरोध करना बहुत जरूरी है और ये इतना बड़ा धोखा हिंदुस्तान की जनता के साथ किया जा रहा है जैसे नोटबंदी से बोल ये बोल रहे हैं घुसपैठी हम इसे तलाश कर रहे हैं नोटबंदी बोला गया था हम काला धन तलाश कर रहे हैं तीन साल बाद हमें नोटबंदी की सच्चाई पता है ये भी वही है इसका विरोध करना बहुत जरूरी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म के आधार पर आज जो सत्ता पर काबिज सरकार है वो इस देश को बांटने का काम कर रही है और उनकी जो मनसा है कितनी दूषित है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैं क्या ही कहना चाहूँ इसके बारे में तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद के अंदर ही कह दिया कि जो देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी हैं उनके कातिल को क्या बोला था उन्होंने देशभक्त और पहली बार नहीं बोला पहली बार जब बोला तो नरेंद्र मोदी ने बोला था मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं इनको कुछ नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं उसके बाद वो चुनाव भी लड़ी सांसद भी बनी पार्लियामेंट्री पैनल में भी आई फिर बयान दिया पार्लियामेंट्री पैनल से हटा दिया लेकिन सांसद पद से नहीं हटाया है तो यही इनकी सच्चाई है ये महात्मा गांधी के कातिलों को देशभक्त बोलते हैं जो लोग गोडसे को देशभक्त बोलते हैं जब वो मुझको एंटी नेशनल बोलते हैं तो मुझे तो गर्व होता है कि मुझे एंटी नेशनल बोलते हैं कि मुझे देशभक्त ये ऐसे लोग नहीं बोलते अगर ऐसे लोग मुझे देशभक्त बोलेंगे तो मुझे अपने ऊपर शक होने लगेगा तो यही मतलब ये देश को बांट रहे हैं देश को तोड़ रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे बयान देते हैं और जो जो देश में ध्रुवीकरण करते हैं और जो बांटने वाले बयान देते हैं उन लोगों को ये प्रमोट करते हैं ये इनकी सच्चाई है पिछले एक दो साल पहले हमने देखा होगा कि जो अलीगढ़ में वो है क्या नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें जिन्ना की जो फोटो लगी हुई थी उसको हटाने पर भी सरकार ने काफी मतलब मैं कहूंगी कि अफराता ही की थी तो उस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए सरकार मुद्दे गढ़ना चाहती है आ, उनको ध्यान हटाने के लिए मुद्दा चाहिए उस समय कैराना में बाईपोल होने वाला था उनको गन्ने का मुद्दा और गन्ने किसान किस किस्म से समस्याओं में थे वो सवाल ना उठे इसलिए गन्ने का मुद्दा छुप जाए और जिन्ना का मुद्दा आ जाए यही उनकी कोशिश थी लेकिन वो हुआ नहीं कैराना का बाईपोल उस समय भी हारे कैराना की जनता ने बोला कि हमको जिन्ना नहीं चाहिए हमको गन्ना गन्ने के सवाल पर जवाब दो तो आज इनके पास सवालों का जवाब नहीं है मैं तो पूछना चाहता हूँ पैंतालीस साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है एन उस बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगी बारह किसान हर साल आत्महत्या करते हैं एन उस समस्या को कैसे खत्म करेगा हर रोज हमको महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं उन्नाव में सामने आया हैदराबाद में सामने आया कैसे एन उस उन घटनाओं को खत्म करेगा तो ये सब समस्याओं का समाधान ना होने के चलते वो हमेशा इस देश में ध्रुवीकरण जिंदा रखना चाहते हैं इस देश को जल, जलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर जी आप जाते जाते सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरी क्या औकात मैं सरकार को
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का इतिहास है सावरकर और उनके चेलों ने उनको भी बांटने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं बटे थे और अगर भारतीयता हमको किसी में दिखती है तो वो सावरकर में नहीं दिखती क्योंकि सावरकर को अगर आप पढ़ेंगे तो सावरकर बोलते हैं कि उनको प्रेरणा हिटलर से मिलती है हिटलर जर्मनी में थे भारतीयता हमको अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल में मिलती है उस भारतीयता को बचाने की लड़ाई है अभी आपने एक शब्द यूज किया था मैं थोड़ा उससे आपसे पूछना चाहूंगी आपने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपने क्या कभी उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द पढ़ा है नहीं बात है शब्दावली पे ना जाए आप मेरे जो भावना है उसको समझे की भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है वो नहीं बनेगा बहुजन समाज ऐसी जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए